sa inyo mga hahanap niya. So, uh, sa mga yung may uh, tingnan niyo, sarili niya doon para, para kayo sumagot doon. Uh, eh, uh, ayan, namin na po sa rewind na. You see here, love is eternal. And once we speak about love that is eternal, this is the very reason why we come to celebrate the sacrament of marriage in the church. Because love is eternal. The definition of love as eternal has to be seen when we make our bond of marriage before an eternal God. But if you don't understand that love is eternal, sometimes you don't understand it. Lama sa may mga lisensya ka. Kasal. Kapagpapakasal. Ito yung courage natin. Kapitbahay natin. Huwag sila may magpapakasal lang kami dito sa... Ano ba kaya sa simbahan? Ah, dito na kami. Ah, kailangan ng witness eh. Ito eh. Sa simbahan kasi ang dami nakakala. Palintan niya ka. Justus. Sa simbahan ang pinakasikreto. Tayo lang kumanap ng isang kasal na marami ang darating. But actually, what is needed are two witnesses. Ayos na ang kasal. There is what we call kasal. That is a kasal that is outside of the church and a kasal inside of the church. Ngayon, dito na yung maintindihan. Bakit hindi natin pinahihintulutan na magpakasal doon sa garden? Bakit doon hindi po? Father, maganda dito sa pizza. Pakasakos ka na doon. Dito, alam mo, ikakad. Hindi ba lang pwede iyan? Why? Isang elemento ang nawawala doon. If love has to be eternal, it has to be solidified by the one who is eternal. <coughs> Kaya dito tayo marap sa altar ng Diyos. Amen? Amen. Ayan. Maroon na tayo sumagot ngayon. <laughs> Bakit? Kung ano nakatuloy ko, ay hindi po hindi pinahin natulutan po ang karoon ng kasal. Ah, sa likuran, sa likuran namin, sa makuran ko, hindi ko. Maganda naman ang view doon eh. Uh, Pangin ang sunod ko eh. Kasi hindi magkain, hindi ko na nilamang eh. Tulak lang. Eh bakit eh? Yan. We understand now. Because love is eternal. We bind ourselves forever to before a person who is eternal. And lastly here. Did you come of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband. Service. Love and service. Love and service in the Bible. This is, um, this is the word, what we call the word diakonia. Kapag uh, isang deacon, no? he's called to serve. So, kaya sa deacon, sinabing uh, may maumotinahan na deacon, no? he will be already uh, forever for the Lord. And that's why love and service is term as faithfulty. So love is faithful. A person who is loving is one who is faithful. The one who is faithful is the one who serves. That's why when a husband or a mother or a father or the parents, when when they are faithful, the fruit of faithfulness is service. Because uh, if a, a woman is not faithful to her husband, where will he serve? She serve. If the man is not faithful to his wife, chance of living good. Kapag faithful naman ang lalaki at babae, yung husband and wife, the mother and the father, to their children, they serve the children. That's why love is faithful. 
Kaya napaganda yung, yung tanong na uh, itinatanong sa atin na niya. Kaya alam niyo po, pag, uh, pag itinatanong na po ito, unang tanong, nakasindi ang kandila. Nakasindi ang kandila. And that will be uh, uh, after uh, when we when we cross the gospel, <coughs> kailangan po. Pero ngayon, ang ginagawa, sa gospel pa lamang, sinisindi lang, sinisindi lang ang kandila. But actually, sinisindihan po ng kandila when kapag nag, ano na, yung tinatawag na nag, uh, nag-scrutinize na. Because this is sacred. Why? When we see, when we say love is free, one, eternal, and faithful. Ito yun. Ito yun. Pag-uwan ng Bible. Ito yung apat. The Bible is all, is all, is all about freedom. It's all about unity. Eternity and fidelity. Yun na ah. Kaya, papansin niyo, the family should be the school of the gospel. And the gospel is all about love. Amen? Madali pang intindihin na aking Amen, very good. Now, let's go to the second ano, the family. If it is the school of the gospel, what is the family? The family is the school, school of deeper humanity. Deeper humanity. It is the family that makes us real human beings. Totoong tao. Naging totoong tao ako dahil sa pamilya ko. Dahil yung aking papa at mama, totoong tao. They are, and uh, they develop themselves as true persons. And uh, pag sinabi nga, deeper humanity, ang unang lalabas at uh, ating, ating uh, unang uh, magiging uh, uh, tao din ako, ating understanding, ang konsepto ay unang-una, we have respect. When there is true humanity, there is respect. Pag respect. When a person loses his respect, he becomes lesser human. Kaya mapapansin niyo si Jesus sa second uh, yung second uh, chapter ng uh, St. John yung, yung kasalan sa sa Kana no? the wedding in Cana Why did Jesus go there wedding at Cana? The very reason why he, he went to to, 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 Ke, to Cana because he has a deep respect for marriage. Kaya, alam niyo po, kami mga pare, no? uh, bago po kami naging pare, naging katulad din kami sa inyo, like, oh, we were late people like you. At uh, sa aming pagsusuri at uh, sa aming uh, pagsasaliksik ng aming bukasyon, no? napapansin namin no give and take ito eh. Pag napapansin namin o nasasihan namin na very solid ang, ang couple, naiinggan nyo din kami to be faithful. Katulad din sa inyo, pag faithful ay isang pare, naiinggan nyo din kayo na maging faithful. Give and take po yan. Give and take. Kaya pag meron kami nga be-bless pa, para pag-bless naman kami ng dalawa, bakit po? pang 50th anniversary na po namin sa aming kasal. Wow! Alam niyo ang impact, impact niyan sa, sa pare. We have to think about that we have to be faithful. Alam niyo po yung may na-bless ako. Uh, alam niyo po lang itong sa Lindal Chapel. One morning, nag-attend itong kopon. Biglang lumapit sa akin at sabi, Father, pakipresan mo niyo kami. 
Kamu sibuk perasaan kok itu? Eh, anniversary of the game Ah, sibuk, sama dia Ini aku yang menang Ini 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 yang menang Coba aku kalau aku bisa Dan sabi ko ya Sama dia Pang ilang Pang ilang Tau aku nampak kayo Sabi ko nga laki 8 po Sama dia Sama dia Sama dia Sama dia Sama dia Eight po, seven po. Nandiyan na, alam. Eight po sa'yo, seven po. So, kailangan niyo mo, baka bago po kayo ay nagpapak ko nandang kami. Kailangan kung pak yung aking sasabihin, baka... Hindi ba pwede sa akin, Lord, yes, you can call here for celebrate their anniversary, seven and eight. Years of their mirrors. At, ah, bili lang ala. Ako nga pala, eight po lahat. Kailangan na malinaw po yan. I will see here. When we speak about the marriage, the respect is very important. And once we bless a couple, kahit na rin kami maging faithful. Kami mga pare. Pag nakikita namin isang couple na umabot sila ng mga kaganda sa tanda ng pagsasama, We said we we are guilty, Lord. Sometimes we also feel guilty because sometimes we fall. Okay, when couples are very faithful, we are also faithful. Kapag mo faithful naman ang pare, the faithful couples also become faithful. Give and take po yan. Pangalawa here, respect. To celebrate. When there is true humanity, we celebrate humanity. Yeah, there is what we call the communion of persons. Ang sarap ang sarap pakinggan kapag there is communion of persons, magkasama. Kasama ng simba, kasama ng ganito, kasama ng ganito. Communion of persons. And why there is a communion of persons? It should begin by celebration. You cannot think about unity if there is no sense of celebration. Let's celebrate muna tayo and there will be unity. Communion. Mahal ka po niya. Dito natin mo unawaan bakit sabi ni Lord, no? Do this in memory of me. Mag-umpisa lahat dito. If you know how to celebrate me, it will be easy for us to celebrate one another. Communion of persons. And third here, pag sinabi, Humanity that is renewal, this last year, renewal. Ang totoong tao may pagbabago. Bisa siya sabi natin na patawarin niyo po ako. Tao lang po. Tao lang. Narinig ko ba niyo yan? Patawarin niyo po, tao lang po. Parang ang deficit, ang nag-de-define ng pakingin tao ay yung kanyang pagkasalan po. Hindi po ang kanyang pagkakasala at siyang sumisira na kanyang pagkakasala. Kaya, para matugunan itong problema natin na because sin is destroying us, ito yun, maging tunay na tao tayo pag mayroong renewal. Here we see the truth. Now, let's go to the third part here. Ito yung maganda. Ito yung parang doon. Okay? The family is the school of social virtues. Social virtues. Alam niyo po, napaganda doon dito dahil pag sinabing social virtues, ang virtud o paano natin ang biyaya po sa pagiging uh, isang community. Halimbawa, itong community na ito. Sana ko na ito, 
Little Pakun Tanyo Dito, it started with your family. How your parents taught you. You remember many things about your parents. And unconsciously, you were celebrating just the virtues that the parents had taught you. Katulad ng isang pare, bakit ang isang pare ay ganito siya? Bakit ganyan siya? Saan niya ba nakuha ito? Nag-umpisa natin sa family. Kaya, bigyan ko kayo ng example. Ito ako, social virtue. May mga seminarist na dumarating, ano, itong pangla, itong, 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 itong panahon natin ngayon. May mga seminarist na, no, uh, very concerned. Pag walang gumagamit sa, sa, sa silid, pag napansin niya yung nakailaw, nakasitip yung ilaw, pinapatay niya. Saan, saan niya kinuha ito? Sa family. Social concern. Pagtatapo ng tamang lugar, ng basura, ayan. Saan niya nakuha ito? Sa family. Pag naging pari po yan, na ko, maayos ang parokya. Maraming basurahan. <laughs> Totoo po yan. May mga parokya, wala mo wala kayo makikita ang basurahan. Hindi mo alam kung saan yung tatapon. Saan mo ang basurahan po dito? Ay! Tuwing pong dumadaan yung truck sa kanalang naman yung <laughs> pag ang isang pare ay, ay uh, mula, uh, mula sa seminaryo at pag naging pare naman ay uh, magaling kung makasalungkuhan sa ng tao o sa iba saan ang mula yan? sa pamilya kaya pag naging pare yan nakababad sa tao yan hindi lang nagmumukmuk doon sa loob ng nangyong silip Pag isang pare ay galitin naman. Pag din naman yung patay dito, mamaya na yung patay. Hindi mo naman ganyan. Kawawa naman yung namatayan. Father, totoo naman ay alas dos pa yung ating schedule sa ating funeral class. Pinagkahan na namin dahil makrapit po. At nakakata, sa alit na ay alas dos, talakuna. Hindi ito. Eh, sana po ay, ano kung pwede lang po, ibuksan natin yung ano, yung simbahan po para makapasok. Hindi eh. Alas dos, pagbukas ang simbahan. Saan po na, galing po? Saan po na, sa mall muna. Punto mo sa mall? Bakit kayo lang pari? Because of the family. Saan po sa galing? Alam niyo po sa mega mall, di ba? May example. Apat na taon at kalahati po ang pagiging example ito po. May mga ano, may mga nagsisipa doon na hindi nakakaintindi. At na-announce ko na ito, sabi ko. Pag kayo magsipa po, dahil nandito po tayo sa mall at pag tuwing linggo naman ay saan niya pong puno puno at doon sa mega mall naman pag isinara naman yung pito dahil puno na, wala ka naman maririnig diba? wala ka maririnig pag nasa labas ka, wala ka talang maririnig at ang sabi naman ay gusto namin magsimba pwede ba buksa naman yung pinto para marinig namin yung yung ano yun, yung, yung pare, yung isa yun naman na sa loob, naiingayan naman dahil mo naman mo sa ay ito na, reklamo yung mga nasa loob, naiingayan naman din, pag pinuksan naman yung pinto yung mga late naman at sabi daw ay, paano naman kayo mga kami simbo, wala kami na rinig at nakikita namin yung pare na tumatanong siya gano'n hindi napakaano naman ito eh, napakasungit naman itong hindi naman makakaintindi kami ng mga rin 